بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرون گنز جو ہم ہم کہا رہے تھے اور ہم نے ترمیانک امیشنز گن جو تھی وہ دو کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیلڈ امیشن گنز جو ہیں وہ کیسے ورک کرتی ہیں اور اس میں پھر جو ہے اس کی دو ٹائپس تھیں جن میں آج ایک جو ہے وہ کولڈ فیلڈ امیٹر جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کول فیلڈ امیٹر جو ہے اس میں جو الیکٹرون جو ہے وہ ڈراک ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں بھی جو کیتھوڈ آپ کہہ لیں کہ یوز ہوتا ہے وہ ٹنگسٹن ہی ہوتا ہے جیسے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا اس کا دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ تھرو کوانٹم مکینکل ٹنلنگ جو ہے وہ یہاں سے الیکٹرونز جو ہے وہ ریموو کرواتے ہیں ان فیلڈ امیشن الیکٹرون جو ہے یہاں پہ کوانٹم مکینکل ٹنلنگ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ الیکٹرون جو ہے ایٹ لوئر انرجی جو اس کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی میٹل سرفس سے سکپ کرنے کے لیے اس سے کم انرجی پہ وہ وہاں سے سکپ کر جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ کوانٹم ٹنلنگ افیکٹ کے تھرو جو ہے وہ کرتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جو ہماری کلاسیکل مکینکس ہے اور جو کوانٹم مکینکس ہے یہ اس میں تھوڑا ڈیفرنس ہے اکارڈنگ ٹو کلاسیکل مکینکس کی یہ الیکٹرون اس بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے لیکن جو کوانٹم مکینکس ہے اس میں ٹنلنگ کی وجہ سے یعنی جو ٹنلنگ افیکٹ ہے اس کی وجہ سے جو آپ کہہ لیں کہ الیکٹرون ہے وہ اس بیریئر کو جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے with lower energy تو یہ ایک لیدہ جو ہے وہ ایک پورا فنومنا ہے کہ quantum tunneling اور یہ کس طرح جو ہے وہ سارے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ through wave functions جو ہے وہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے اس کو ہم wave function کے through ہی جو کرتے ہیں تو through wave functions جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک یہ لیدہ سے explain جو ہے وہ کی جاتی ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ڈیفت میں تو نہیں جا رہے کہ ٹرنلنگ افیکٹ جو ہے وہ یہ کوانٹم مکینکس جو ہے اس میں کیا ہے ہم جو ہے یہاں پہ جسٹ جو ہمارا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو امیشن ہے وہ لو وولٹیج پہ ہوتا ہے اور لو وولٹیج پہ امیشن جو ہے وہ ٹرنلنگ افیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے سو ان دس کے تھوڑ ٹنگنسٹن ٹپ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور اس کے تھرو ہی جو وہ الیکٹرون جو ہے وہ ریموو ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ تھرمیونک امیشن نہیں ہوتا یعنی ہم کسی طرح اس کو یہ نہیں کرتے کہ اس کا ٹمپریچر ہم ڈیکریز کریں سو ایٹ لوئر ٹمپریچرز یہ امیشن جو ہے وہ ہوتا ہے کولڈ فیلڈ امیشن ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ نہیں ہوتا زیادہ نہیں ہوتا The emitter lies solely on electric field for electron emission and is not heated during its operation, hence the term cold field emitter. Cold field emitter terms ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ through electric field جو ہے وہ electron emission ہوتا ہے not through the heating یہاں ہم heating نہیں کرتے ہیں so the tip used for the cold emitter is very fine in size It is about 100 nanometer in radius and 310 orientation جو ہے یہ اس کی crystal orientation ہے 310 یہ پہلے بھی میں نے پچھلے لیکس میں بتایا تھا کہ اکسار ڈی میں اس طرح کی ہم terms جو ہیں یہ crystal phase کے لیے جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں تو یہ اس کی crystal کی آپ کہہ لیں کہ یہ orientation ہے and the area of the tip from where emission occur is still smaller جو ہمارے پاس ریڈیس ہوتا ہے اس کا کرسٹل کا وہ اتنا ہوتا ہے لیکن ایریا جو ہے جہاں سے امیشن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس سے بھی سمال ہوتا ہے یعنی لیس دن ہنڈر نائنمیٹر فیو نائنمیٹر میں تری ٹو فائیو نائنمیٹر بھی جو ہے وہ اس کا ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے امیشن ہوتا ہے اور یہ اسی آپ کہہ لیں کہ سمالر ٹپ اور سمال جو ایریا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹنلنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے اور الیکٹرون بھی جو ہے وہ آپ یہاں سے لوٹ لو آپ کہہ لیں کہ انرجی پہ ہی ریلیز ہو جاتے ہیں 
ये हमारे पास एस सी एम इमेज है और उसका अब ये देख लें कि ये यहाँ पे इसका जो वेरी शॉर्ट एज जो है वो नज़र आ रहा है और ये हमारे पास उस क्रिस्टल की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप देखें तो ये जो है ये जो एरिया ऑफ दी आप कह लें कि अमीशन है यहाँ पे जो टिप का एरिया है ये वो बना हुआ और ये हमारे पास जो वो अबाउट थ्री नैनोमीटर है और जो क्रिस्टल है इसका जो कर्वेचर रेडियस होगा लाइक दिस तो वो हमारे पास ये हंड्रेड नैनोमीटर जो है वो होगा ये हमारे पास जो सोर्स है एक्चुअली जो क्रिस्टल है जहाँ से विचुअल सोर्स जिस जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और यहाँ से रिलीज होने के बाद ये डिफरेंट जो है वो आगे इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है उनका एमिशन होगा ओके okay, ये इसकी स्केमेटिक डायग्राम है कोल्ड फील्ड अमीटर की इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये फील्ड अमीशन टिप है और ये फर्स्ट एनोड है और ये सेकेंड एनोड है फर्स्ट एनोड जो है इसको हम सेट करते हैं थ्री टू फाइव के वी ऑफ ऑपरेशनल वोल्टेज सो रिलेटिव टू कैथोड विद जनरेट्स विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टिप विदाउट हीटिंग इट अप जो हमारा फर्स्ट एनोड है इसका और ये देखें यहाँ से ये दोनों जो है एनोड अटैच हैं इसके साथ और यहाँ पे ये टिप जो है ये एज ए केथोड है यहाँ पे वर्क करेगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एनोड एंड दिस टिप इज थ्री टू फाइव किलो वोल्ट और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एनोड जो है फर्स्ट एनोड ये यहाँ पे आप कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है सॉरी इस पे सॉरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है और इसका जो आप कह लें कि प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस करनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टिप से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन द जो सेकेंड हमारे पास एनोड है इट विल एक्सलेट दीज इलेक्ट्रॉन्स ये जो है हमारे पास सेकेंड नोड यूज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन केथोड एंड एनोड यानी ये जो कैथोड और एनोड में यहाँ इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट होंगे ये जो है वो इनको एक्सलेट करेगा और इसको जो है वो हम वी नॉट या ये जो वी जीरो आप कह लें ये जो है ये इसका एक्सलेटिंग वोल्टेज होंगे और ये इसकी एक्सट्रैक्टिंग वोल्टेज होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जस्ट एक्सट्रैक्ट होंगे टोटल एमिशन करंट प्रोड्यूस इन द ऑर्डर ऑफ फाइव माइक्रो एम्पियर विच इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस्ड इन टिंगस्टन फिलामेंट यहाँ पे जो बी अमीशन करंट जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द अमीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो जस्ट आप कह लें फाइव माइक्रो एम्पियर है जो कि अगर हम इसको कंपेयर करें जो टिंगस्टन फिलामेंट गन हमने देखी थी वहाँ पे वो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू जो है वो 200 हंड्रेड माइक्रो एम्पियर जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है होगा ड्यू टू इट्स स्मॉल सोर्स साइज एंड इट्स स्टेबिलिटी टू फोकस द बीम इन टू अ स्मॉल एरिया द ब्राइटनेस ऑफ कोल्ड मीटर इज मच हायर देन दैट ऑफ द टेक्सटन फिल्मेंट अब जो हमारे पास सोर्स साइज जो है इसका स्मॉल है तो स्मॉल सोर्स साइज की वजह से बीम फोकस जो है वो ज्यादा आप कह लें कि फोकस हो सकती है ऑन टू वेरी स्मॉल एरिया के अगर जो उस एरिया को आप स्टडी कर रहे हैं सैंपल के उसमें उसकी फोकस जो है वो ज्यादा होगा अगर आपकी आपका सोर्स साइज जो है वो कम होगा तो ये जो हमारे पास इसकी जो ब्राइटनेस है वो आप कह लेंगे 2000 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द टेंगस्टेन फिलामेंट और ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल सोर्स साइज द हायर द टेम्परेचर ऑफ मेटिंग का थोड द लार्जर इज रिजल्टिंग एनर्जी स्प्रेड एनर्जी स्प्रेड जो हमारे पास है ये जितना आपका कह लेंगे टेम्परेचर ज्यादा होगा 
कैथोड का जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं उतना आपका एनर्जी स्प्रेड जो है वो भी ज्यादा होगा और एनर्जी स्प्रेड जो हमारे पास कोल्ड मीटर जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका जो एनर्जी स्प्रेड है वो लोएस्ट लोएस्ट ऑफ ऑल द गन्स जितनी भी हमारे पास गन्स हैं और इसकी वजह क्या है क्योंकि ये ड्यूरिंग द ऑपरेशन या ड्यूरिंग द अमीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको हम हीट नहीं करते इसलिए इसका एनर्जी स्प्रेड जो है वो सबसे स्मॉल है ओके okay, जी अब हम अगर इसकी सर्विस लाइफ टाइम की हम बात करें जो जो चीज़ें जो है वो इसको डैमेज कर सकती हैं और उनसे हम कैसे जो है वो आप कह लें कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं जो गैस है इसका जो टिप है इसके ऊपर जो है वो गैसेस सॉरी जो हमारी कैथोड की जो टिप है यानी जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है यहाँ पे उसकी जो टिप है उसके ऊपर गैसेस जो है कॉलम गैसेस जो उसमें प्रेजेंट होती हैं या हो सकती हैं उन गैसेस वो गैसेस जो है वो डिपॉजिट हो जाती हैं इसकी टिप के ऊपर तो उनको जो है वो इसको इसकी एडजॉर्बन को आप कह लें कि प्रिवेंट करने के लिए हम जो टिप है उसको जो है वो हाई टेम्परेचर देते हैं यानी एट टू ट्वेल्व डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं ताकि अगर कोई एडजॉर्बन हुई है तो वो डिजॉर्ब हो जाए वहाँ से गैसेस जो हैं वो वेपोरेट हो निकल जाए गैस मालिक्यूल्स जो हैं तो ये है कि हमारे पास एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर हम इसको अगर रखें तो ये टिप जो है वो ख़राब नहीं होती और ये हम अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है फॉर एग्जांपल वो आपकी ऑपरेशन नहीं है आप उसके ऊपर काम नहीं भी कर रहे तो फिर भी हम इसको रेगुलरली जो है वो टेम्परेचर देते हैं ताकि वो टिप जो है वो आप कह लें कि ख़राब ना हो अब क्योंकि ये कोल्ड अमीटर है और इसको हम ड्यूरिंग एमिशन हीट नहीं करते इसलिए यहाँ पे कंटेमिनेशन जो है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं उसमें एक तो जैसे अभी हमने बात की कि एडजॉर्बन ऑफ कॉलम गैसेस हो जाती है और सेकंड जो होती है वो आयन स्पटरिंग हो जाती है एट द टिप सरफेस आयन स्पटरिंग जो है ये क्यों होती है क्योंकि हम इसको लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं और इस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास गन है इट कैन एक्सलेट द पॉजिटिवली चार्ज गैस मालिक्यूल्स टूवर्ड्स द के थोट रिजल्टिंग इन द स्पटरिंग ऑफ मीटर सर्फिस मीटर सर्फिस के ऊपर आप स्पट मीन ये समझ लें कि जो आयन वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है वो एक्सलेट हो जाते हैं टूवर्ड्स दी के थोड तो जब वो टूवर्ड्स के थोड एक्सलेट होते हैं तो वो जो है वो उसके ऊपर जाके जो है ये टिप के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं ये स्पटरिंग उनकी जो है वो होती है सो दिस डैमेज Uh, this damage the surface uh, of the emitter and change its geometry. यानी अगर आयन स्पटरिंग अगर होगी आपकी टिप के ऊपर तो उससे जो है वो उसकी सर्फेस भी डैमेज होगी और उसकी जो जोमेट्री जो हम कह रहे थे थ्री वन जीरो हमने रखी होती है उसकी स्पेसिफिक एक जो है वो डायमेंशन रखी होती हैं ओरिएंटेशन uh, सॉरी जो है वो रखी होती हैं वो ओरिएंटेशन अगर उसकी नहीं रहेंगी तो वो उसकी जोमेट्री में अगर चेंज आ जाएगा तो डेफिनेटली उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी वो नहीं रहेगी ओके okay, जी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विद द फर्स्ट एनोड कैन आल्सो प्रोड्यूस आयंस दैट कैन डैमेज द टिप बिकॉज ऑफ एब्जॉर्ब गैसेस एंड सरफेस डैमेज द अफेक्टिव एरिया फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज इज रिड्यूस्ड और द वर्क फंक्शन ऑफ द अमेटिंग सर्फिस इज इंक्रीज जब अफेक्टिव एरिया मीन्स के वो एरिया जहाँ से वो स्पेसिफिक एरिया जो जैसे हमने वो पीछे इमेज में देखा था कि जहाँ पे वो टिप जो है उसकी आप कह लें या उसका एज जो है वो टिप का जो है वो उसको आप देख लें तो वो एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं अगर वो स्पेसिफिक एरिया इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं आयन स्पटरिंग होती है गैस मालिक्यूज डिपॉजिट तो वो सरफेस एरिया उसका जो है वो 
جہاں سے الیکٹرون جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے جب سرفیس ایریا جو اس کا ہے جہاں سے الیکٹرون ریلیز ہونے وہ ریڈیوس ہوگا تو اس کا جو ورک فنکشن ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ورک فنکشن انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ وولٹیج جو ہیں وہ دینے پڑیں گے وہاں پہ اس کو الیکٹرونز کو ریلیز کرنے کے لیے یہ اٹریکشن جو ہے وہ آئنس کی کیوں ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ آپ اگر ڈائیگرام جو ہم نے پیچھے دیکھی تھی جہاں پہ دو اینوڈ اور کیتھوڈ بنے ہوئے تھے اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ ہمارے پاس جو کیتھوڈ ہے اور جو اینوڈ ہے جیسے ہمارے پاس ٹیکنسٹن فلامنٹ تھی وائر تھی یا وہ فلامنٹ تھا اس کو ہم نے ڈائریکٹلی اٹیچ کیا ہوا تھا وید کیتھوڈ اینڈ اینوڈ یعنی جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے پوزیٹیو کرنٹ اور جو نیگیٹو ہے دونوں کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہوا تھا ڈائریکٹلی یہاں پہ جو ہے وہ یہ ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں ہے یعنی اینوڈ اور کیتھوڈ جو ہے اس میں سپیس ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جو آئنس پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ایکسلریٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی پوزیٹیو آئن یا نیگیٹو آئن جو ہے وہ پروڈیوس ہوں گے تو وہ ایکسلریٹ ہو جائیں گے ٹوورڈس دی اینوڈ اگر کوئی پوزیٹیو آئن پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹریٹ ہوں گے ٹوورڈس دی کیتھوڈ تو وہ اس طرح جو ہے وہ اگر آئن پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو ایکسلریشن ملے گی اپوزٹ ڈائریکشن میں اپوزٹ فیلڈ میں تو وہ وہاں پہ موو کریں گے تو اسی وجہ سے ان کی جو ہے وہاں پہ سپٹرنگ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا جو اس کا آپ کہہ لیں کہ ایریا ریڈیوس ہوگا ورک فنکشن انکریز ہوگا So this is followed by the uh, an unstable or fluctuation fluctuating current and decrease emission over a period of time. You need to say that I can my first unstable current job produce over any job key beam I was stable in yogi will continue to yogi was major electron beam one paper do you so give us me fluctuations now on a show or janky after some time. So in order to reduce these above conditions ہم جو ہے cold emitter جو ہے اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ high vacuum جو ہے وہ بھی یہاں پہ دیتے ہیں اس is 10 power minus 8 to 10 power minus 9 pascal جو vacuum ہے یہ وہاں پہ maintain رکھا جاتا ہے اس gun chamber میں اس سے کیا ہوگا کہ gas مالیکیول کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ ویکیوم مینٹین رکھیں گے تو اگر کوئی گیس مالیکیول اس میں پروڈیوس ہوتے بھی ہیں کالم میں تو وہ تھرو ویکیوم یا پریزنٹ ہیں آرڈی تو وہ تھرو ویکیوم جو ہے وہ ہائی ویکیوم وہاں سے جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا جائے گا نکال لیا جائے گا اوکے جی ہم جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہائی ویکیوم جو ہے وہ دیتے ہیں اور ہائی ویکیوم دینے کے باوجود جو ہے وہ کچھ مالیکیوز جو ہیں وہ اس ٹپ کے اوپر اٹیچ رہ جاتے ہیں اب جو ہے وہ اگر اسی طرح وہ اس کے اوپر اٹیچ رہیں گے اور کچھ آورز اگر آفٹر فیو آور یوزیج جو امیشن ہے اس کا گن کا وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فلکٹریشن یعنی آپ کہہ لیں یا انسٹیبل جو ہے وہ اس کی بیم ہو جاتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کنٹیمنیشن جو ہے وہ بیلڈ اپ ہو جاتا ہے یعنی آپ جب اس کو آپ نے ویکیوم کیا رن کیا اور آپ نے گیس اپنی طرف سے ساری ویکیوم جو تھی تھرو ویکیوم گیس آپ نے ریموو کر دی لیکن جو ٹپ کے اوپر اٹیچ رہ جائیں گے مالیکیور اور آفٹر فیو آورز جو ہے وہ کچھ جو پھر بھی چیمبر میں رہ جائیں گے وہ اگر وہ اس کے اوپر ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایسا کیا ہوتا ہے یہ آفٹر فیو آورز جو ہے وہ کنٹیمنیشن بیلڈ اپ ہو جاتا ہے اور آپ کی بیم جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتی ہے امیشن جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو کولڈ امیٹر ٹپ ہے اس کو ہم فلسٹ کرتے ہیں فور ایف یو سیکنڈ آن ریگولر بیسز ویر دا ٹپ ایز ہیٹڈ ٹو ہائی ٹمپریچر آف اپروکسیمیٹلی ٹوانٹی ٹو ہنڈر ڈگری سیز و to do away with the absorbed gases. اب اس میں جو ہے وہ ہائی جو پہلے ہم نے دیکھا تھا 8 to 
वो हमारे पास टेम्परेचर है उसकी रनिंग कंडीशन में भी हम उसको जो है इसके लिए हम फ्लश जब हम करते हैं तो हाई वोल्टेज जो उसके बगैर जो है वो हम इसको इसके आप कह लें कि ये ये जब आप यूँ कह कि जब हम ये फ्लश करेंगे इसकी जो है इसको हम जब ये ट्रीटमेंट कर रहे होंगे या यूँ कह लें कि जब हम इसको इस कंडीशन में लेके जाएंगे आप स्कीम को तब वो आप कह लेंगे उस वक्त वो वर्क नहीं करेगी यानी वो सिर्फ आप कह लें उसकी एक रीस्टोरिंग प्रोसेस है तो उसमें जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है ट्वेंटी टू डिग्रीज तक तो वो टिप जो है उसमें अगर कोई एब्जॉर्ब गैसेज हैं तो वो उससे जो है वो आप कह लें कि डिजॉर्ब हो जाती हैं ओके okay, ये जो सारा प्रोसेस है ये 10 से 15 मिनट में जो है वो होता है और इससे क्या होगा कि आफ्टर 10 टू 15 मिनट अमीशन विल बी स्टेबलाइज्ड और जो आप आपका जो है वो फिर जो है वो ये आपकी एस जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी और फॉर मैनी आवर्स जो है वो आप दोबारा से इसको जो है वो यूज कर सकते हैं यानी फिर ये उसकी जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं उस बीम की वो खत्म हो जाएंगी सो दिस प्रोसेस में भी रिपीटेड ऑन डेली बेसिस तो इसको अगर आप डेली बेसिस पे रिपीट कर लें तो आप कह लें कि आपकी एस जो है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है आफ्टर सेवरल हंड्रेड फ्लशेज द टिप बिकम ब्लंट एंड इज ऑन एबल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड At this stage, the cathode tip is replaced, but not before it has served for several years. यानी ये जब हम उसको several times, several hundreds आप कह लें जो flushes हैं उसके बाद जा के जो वो tip है वो जो है वो blunt होती है और फिर उस वो जो है वो काबल आप कह लें कि काबल इस्तेमाल नहीं रहती. वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कह लें जनरेट नहीं करेगी लो आपकी बीम होगी बीम करंट जो है वो कंप्लीट उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा या फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी फिर ये होता है कि जब ये परमानेंटली आप कह लें किस्म की डैमेज हो जाती है और फिर इसकी फ्लशिंग करें या आप उसको ट्रीट जो है वो करें या वैक्यूम की उससे फिर ये उसकी बीम सेट नहीं होती तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं लेकिन ये है कि ये इतनी जल्दी होती भी नहीं आफ्टर सेवरल ईयर्स जो है वो जाके जो है वो ये काम होता है कि वो आपकी टिप जो है वो आपको रिप्लेस करनी पड़े ओके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स जो है इसमें इसका एडवांटेज जो है वो लॉन्ग सर्विस लाइफ टाइम है इसका ब्राइटनेस जो है इसकी हाई है एनर्जी स्प्रेड जो है वो स्मॉल है ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑपरेशन ऑपरेशंस और जो इसका स्मॉल प्रॉप साइज है प्रॉप साइज मींस के पहले भी बताया था कि जो बीम वहाँ से रिलीज होती है और जो सैंपल तक पहुंचती है जो उसको हम फिर प्रॉप करंट कहते हैं तो वो प्रॉप करंट मीन्स एक्चुअली ये वो ही इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो सैम्पल से इंटरेक्ट कर रही होती है उसका साइज जो है वो भी स्मॉल होता है और ये क्यों होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ अमेशन जो हमारे पास एरिया ऑफ अमीशन जो है वो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होता है स्मॉल होता है इसलिए हमारा जो प्रॉप साइज है वो भी स्मॉल होता है तो ये हमारे पास जो है ये आप कह लें कि प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ द कोल्ड फील्ड अमीटर्स हैं ये जो चीज़ें हैं यानी ये आप कह लें इस वजह से आपके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं आपकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आपकी रेजोल्यूशन जो वो अच्छी होगी आपकी मैग्निफिकेशन के बाद जो इमेज आ रहे हैं उनके रिजल्ट अच्छे होंगे तो माइक्रोस्कोप फिटेड विद कोल्ड फीड मीटर आर द इक्विपमेंट ऑफ द चॉइस फॉर हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी हाई ब्राइटनेस एंड लो एनर्जी स्प्रेड मेक इट डिजायरेबल इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर लो बीम एनर्जी माइक्रोस्कोपी आगे इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेज हैं इट इज नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द यूज ऑफ हाई बीम करंट इन अगर आपको बीम करंट ज्यादा चाहिए Uh, आपकी जो प्रॉप करंट है वो अगर आपको ज़्यादा चाहिए आपको बीम uh, जो है वो उसका साइज बड़ा चाहिए तो फिर ये सूटेबल नहीं है uh, दूसरा इसमें जो वैक्यूम कंडीशन हैं इसका भी uh, जो है वो प्रॉब्लम है कि वो हमें uh, जो है वो स्पेसिफिक वैक्यूम कंडीशन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो मेनटेन करनी पड़ती हैं लो डिग्री ऑफ डी मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स रिक्वायर्ड इन कोल्ड मीटर्स मेक दैम वेरी सेंसिटिव टू 
vibration and outside electromagnetic fields uh, complicating microscope design डी मैग्नीफिकेशन जो है जैसे हमने पहले जब इसका इंट्रोडक्शन किया था तो हमने कहा था कि डी मैग्नीफिकेशन कम चाहिए होती है क्योंकि जो हमारे पास क्रॉस ओवर है यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलती है कहते तो उससे सोर्स से और निकलने के बाद वो जो है वो स्प्रेड होती है और स्प्रेड जो है उसको हम फोकस जो है वो इसको करते हैं या फोकस हम इलेक्ट्रो लेंसेज के थ्रू जो है वो हम इसको फोकस करते हैं और दोबारा से इसको जो है इसका साइज हम कंट्रोल करते हैं थ्रू अपर्चर्स एंड लेंसेज तो वो जो हम इसको कंट्रोल uh, करते हैं वो हमने कहा था कि जो हमारे पास थ्रमैनी कमीशन है जिसमें सोर्स साइज जो है उसको बढ़ा है तो उसमें डी मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा रिक्वायर होती है इसमें जो है क्योंकि सोर्स साइज ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल है बीम साइज उसका जो करंट है वो भी लो वोल्टेज है तो वो हमारे पास जो डी मैग्नीफिकेशन प्रोसेस है आ, इसमें वो भी बहुत कम है यानी लो डिग्री ऑफ डी मैग्नीफिकेशन मीट अब जब डी मैग्नीफिकेशन प्रोसेस कम होने का मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे जो अलग जो बीम है वो लो आ, अब कम अगर उसको लेंस चाहिए तो अगर वो कम लेंसेज के साथ कंट्रोल करके आप उसकी डी मैग्नीफिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ उनकी लो एनर्जी की वजह से उनकी सेंसिटिविटी भी जो है वो हाई है यानी वो सेंसिटिव होंगे टू दी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो अगर कोई भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इन जो है आउटसाइड दी अगर आपके एस भी है तो वो भी उस बीम को जो है वो अफेक्ट कर सकती है एक इसमें ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमें फिर जो है वो देखना पड़ता है कि इस तरह का कोई अफेक्ट जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है उसके तक उस तक जो है वो ना पहुंच रहा हो तो ये उसके जो थे वो कुछ ड्रॉबैक्स थे और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक जो है वो गन और है उसके बारे में हम जो है वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे